ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட் வியூ ஹேட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு நமக்கு மெயினாக தேவையான அளவு வந்து இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஹைட்டு மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி கொடுத்த மெஷர்மெண்ட்டை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டிங்கனாலே இந்த ஹேட் வந்து ரொம்ப ஈஸி இந்த ஹேட் வந்து நம்ம இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து டாப்பில் கொண்டு போய் முடிக்க போகிறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் நம்ம கிரிப் பாயிண்ட் செய்ய போகிறோம் ஸோ இந்த கிரிப் பாயிண்ட் வந்து நான் வந்து பே நியூ பார்ன்றனால ஒன் இன்ச் எடுத்திருக்கேன் இதே நீங்கள் வந்து பெரியவங்களுக்கு பண்ணுறதா இருந்தால் இது வந்து அப் டு டூ இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த கிரிப் பாயிண்ட்காக ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு ஃபைவ் சேஞ்ச் போட போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் சேஞ்ச் வந்து நமக்கு ஒன் இன்ச் மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இது வந்து நியூ பார்னுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் எக்ஸ்ட்ரா ஃபுல்லாகவே சிங்கிள் க்ரோஷர் தான் போட போகிறேன் ஸோ நான் ஒன் செயின் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று போட்டுட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர் போடணும் இப்படி ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷர் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த டூ எண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு எண்டில் மட்டும்தான் நம்ம இந்த வி ஷேப்பில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு லூப்லேயும் மற்ற ஸ்டிச்சஸில் எல்லாம் பேக் லூப்பில் மட்டும்தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ரோ வந்து சிங்கிள் க்ரோச்சஸ் தான் போடுறோம் ஸோ அதுக்காக ஒரு செயின் போட்டுட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் எண்ட் இந்த எண்டில் நான் ரெண்டு லூப்லேயும் ஒர்க் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த நடுவில் இருக்கிற ஸ்டிச்சஸில் எல்லாத்துலேயுமே நான் பேக் லூப்பில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ சிங்கிள் க்ரோச்சட் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் இந்த இடத்துலையும் பேக் லூப்பில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நாம் இந்த ரெண்டு லூப்லேயும் சேர்த்து வி ஷேப்பில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் எட் இந்த எண்டில் ரெண்டு லூப்லேயும் ஒர்க் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நடுவில் இருக்கிற ஸ்டிச்சஸில் எல்லாம் பேக் லூப்பில் மட்டும் ஸோ அடுத்த எண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு லூப்லேயும் நம்ம சேர்த்து ஒர்க் பண்ணுறோம் இப்போ இது வந்து பேஸ்கெட் வீவ் அப்படின்றனால இந்த பேஸ்மெண்ட் வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் எயிட் ஸ்டிச்சஸில் இருக்கணும் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ரோஸ் போட்டிருக்கோம் இதை வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் எயிட் ரோஸ் நீங்கள் வந்து போட்டு வரணும் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ரோஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து லெவன் இன்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி லெவன் டு டுவெல் இன்ச்சஸ் நமக்கு நியூ பவுண்ட் இருந்தால் போதும் ஸோ இதே போல் நீங்கள் செயின்ஸை வந்து இந்த குறிப்பிட்ட இன்ச்சஸ்க்குள்ளே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக கொடுத்துருப்பேன் நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம சேர்த்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட போகிறோம் இப்படி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன் செயின் போட்டுட்டு நம்ம இந்த எல்லா இடத்துலையுமே சிங்கிள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நம்ம கீழே போட்டிருப்போம் இல்லையா ஒவ்வொரு ரோலையும் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ரோலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இது வந்து மல்டிபிள் ஆஃப் எயிட் போட்டால் மட்டும்தான் நம்மளால் பேஸ்கெட் வியூ பண்ண முடியும் இல்லைனா வந்து கொஞ்சம் பேட்டர் மாறிடும் ஸோ இப்படி நமக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் ஸ்டிச்சஸும் இந்த இடத்துல சிங்கிள் க்ரோச்சட் வரணும் நான் ஃபினிஷ் பண்ணுறது இப்படி டோட்டலாக எல்லா இடத்துலையும் நம்ம இந்த இடத்துல சிங்கிள் க்ரோச்சட்ஸ் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் போய்ட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடலாம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம ப்ராஜெக்டை இப்படி உள்ளார் இப்படி திருப்பிக்கலாம் திருப்பிக்கிட்டு நம்ம இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோச்சட் போடணும் ஸோ இந்த இதில் நம்ம டபுள் க்ரோச்சட் போடாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் போயிட்டு டபுள் க்ரோச்சட் தேர்ட் ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோச்சட் ஸோ இப்படியே நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோச்சட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் இப்படி டோட்டலாக ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோச்சட் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் ஸோ இப்போது ஒன் டூ த்ரீ இந்த தேர்ட் ஸ்டிச்சோட டாப்பில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் இப்படி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரோ வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் அண்ட் பேக் போஸ்ட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை தெரியலனா அதுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கற்றுக்க ஸோ போய் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு செயின் போட்டுட்டு நாம் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஸ்டிச்சஸில் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம
So, we will work on 4 4 stitches in front and back post. So, we will work on front post. Next, 4 stitches in back post. இது back post வருப் பண்ணது கப்பிறும் front post last 4 rows வந்து back postலதா இருந்துக்கும் so total complete பண்ணிட் வந்தது கப்பிறும் நாம் அந்த first வடு front post வடு topல போய்டு ஒரு slip stitch போல்லாம் slip stitch போட்டுடு நாம் third row எப்படி பண்ணும் பாத்தம் நான் second row என்ன பண்ணமும் அதையதா நாம் பண்ணப்போம் so ஒரு chain போட்டுடு முதல் 4 இதில வந்து front post அப்பிறோம் அடுத்த நால் இதில் back post சோ இந்த அடுத்தில் நாம் இப்படி ஹூக்க இன்சைட் பண்ணிட்டு இது வலியாத நாம் எடுக்குணும் சோ நாம் second row வேதா repeat பண்ணிட்டு வரப்போரும் சோ இதைப் போல நீங்கள் front and back post வந்து பண்ணிட்டு வாங்க நாம் அடுத்த ச்டைப் பார்க்கலாம் 4th row பிடிப் பண்டும் இப்படி 3rd row complete பண்ணிட் வந்தது கப்பிறோ நாம் அந்த 1st இதில போய்டு ஒரு slip stitch போடும் இது வருக்கு நாம் வந்து 1, 2, 3 row போட்டாத்து 4th row எப்படிப் பண்ணும் அப்படின் பார்த்தம் நாம் 1st row chain போட்டு இப்பா நாம் இந்த front postல வர்க்கப் பண்ணதில் எல்லாத்திலிமே நாம் back post வர்க்க three four हाल कपरो इधर ले लात लिमे ना हम फ्रेंड पोस्ट वर्क पन रो वन टू थ्री फोर डी फोर स्टिचेस पोट आच नेक्स्ट इन द फ्रेंड पोस्ट स्टिचेस ले लात लिमे बैक पोस्ट वन टू அப்பிறோம் back postல வார்க்க பண்ணதில் எல்லாத்திலிமே நாம் போய்டு front post இப்படி 4th row complete பண்ணிட்டு வந்தது கப்பிறு நாம் அந்த first அதது post இங்க இருக்கும் இந்த அடத்தில் நாம் போய்டு slip stitch போல்லாம் இப்படி slip stitch போட்டது கப்பிறோம் நாம் 4th rowல் என்ன பண்ணமோ அதைப் போலது 5th rowலியும் பண்ணப்போம் ஒரு chain போட்டுட बैक पोस्ट लो वर्क पन्ना दले लातले में ना पोई बैक पोस्ट फ्रेंड पोस्ट लो वर्क पन्ना दले लातले में ना पोई फ्रेंड पोस्ट सो ना वंदे नाल आद वर्षीय आप पढ़े ना ने अंजाद वर्षीय पोटे ट्रेक्या इब्दी फिफ्थ रोवं कंप्लीट पनीत वंदे द कपरो ना मांदा फर्स्ट पोस्ट लो पोटे वरु स्लिप स्टिच पोल्ला स्लिप स्टिच पोट्टुटे नेक्स्ट 6th row वंदु नाम रो 2 वदा रिपीट पन्न पोरू सो रंडाद वरसेल एना पन्नमो अधे एदा नाम आंजाद वरसेल पन्न पोरू सो उर चेन पोट्टुटे नाम अधे फर्स्ट वड़ पोस्ट लो पोईट्टे फ्रेंड पोस्ट 1 2 3 4 அக்கப் பிறாம் அடுத்த நால் ச்டிச்சில் back post வர்ப் பண்ணிட்போம் சு அதைப் போல் ரண்டாது வரசையில் இப்படி பண்ணமும் அதைப் போல் back post வர்ப் பண்ணமும் சு இப்படி இந்த row வந்து finish பண்ணும் இப்படி இந்த 6th row complete பண்ணிட்டு வந்தது கப்பிறாம் நாம் அந்த 1st 3rd chainல போய்டு ஒரு slip stitch போட்டுக்கலாம் slip stitch போட்டுடு நாம் next row 7th row வந்து நாம் 3rd rowல் என்ன பண்ணமோ அது எதா repeat பண்ணிட்டு வருப்போம் so இதே procedureதா நீங்கள் வந்து repeat பண்ணனும் follow பண்ணனும் 1 2 3 4 3 4 இப்படி நம்ம் new bond கொந்த height வந்து 4.5 to 5 inches வருக்கு சொல்லிருக்கா சு அதைப் போல நமக்கு தேவியான length வருக்கும் வந்தது கப்போம் நாம் இந்த எடத்தில போய்டு ஒரு slip stitch போட்டு ஒரு chain போட்டு கட் பணிக்கினும் இப்படி long tail விட்டுடு நாம் இந்த hook இப்படி insert பணிட்டு நம்ம tight பணப் போரும் Thank you. 
Ini kita coba. Now we will complete the hat and complete the hat. If you have any doubt, please comment on the comment. Send it to our Crochet Tamil page. If you have any doubt, please post it on our channel. Thank you friends! Save nature!